Assalamualaikum. Doctor, shuru korchi. Doctor alay. Amar doctor sponsored by Vinata Limited and powered by Novel on Light, the fourth generation birth control pill. Ami doctor nai maachi apne deshate. Mam thak bolu shne poto shobai chule. Doctor kaj kamar kotha bolbo. John Moni on John Bori babohar piti niye. Aar e bishay kotha bola chuno. Aaj amar dema chupo sita chen. Professor Doctor Kedusi Begum Madam. Dini head of the department. Hisha be kormor ta chen. Observation Gani Department. Ibrahim Medical College and Burden General Hospital to the Pasha Pashitini President Safog and President Elect OGSP. Assalamualaikum, Madam Kavanasa. Alhamdulillah. Now, after that, we will show you the Kanesha, which is a bolt and a mother doctor. This is one of the only thing. Now, ask him a John Munion from Bodhi Nekotha Volvo. It is a common shop of contraception and Monte Bodhi. So, what is the name of the Babo Harkora? 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 तो इटर अनेक रकम अनेक रकम आचे बाहरी देशे तो नाना नाना रकम पावजे आमदे देशे अम्रा शाधान्तु तीन धरणे देखी एक टा होते जे एक टू बेशी मात्रा बोडी आर एक टा होते जे शाबाबिक मात्रा बोडी आर एक टा होते लोर एक के बरे कम हार्मोन ज्योतु टा कम दिए पड़ जे इटा आचे जो एक लोचे कंबाइंड � शुद्र एक मोटा मोटी बाजारी चार रकम बोरी चालू है छह चालू है छह मैं कौन था ये बोरी चार शुले शॉप्स में खार जोनो बोला है इटर निर्भर कर बे के खाते हैं तो शेजुन हम लोग बोरी खावर आगे हम लोग बोले एक तो डॉक्टर के इंबर शास्त्र को मिल परमोशन है जो आपने जो नए प्रिपरेट कोण्टा जै शुद्रांग इटर फेलियर रेट बेशी, इटर खावन नियम तो डिफरेंट, कंटिन्यूअसली खेज जेते हैं, जोखन खाबे तो खन मासी खाबे ना, आर एक्टर बोरी जेटर अमरा कंबाइन्ड पील बोली, शे कंबाइन्ड पील जेटर शेटर प्रोटेक्शन आवर था के 24 आवर्स, माने एक्टर बोरी जेदी भूले जाए, तेले जो बीस घंटा पड़ा एक ताहले किन्तु अपने के खावा शुरू कर बन खेता थक बन किन्तु आगे में सात दिन प्रोटेक्शन नहीं था भाई प्रोटेक्शन इतना क्या लो शुद्ध मंत्रो प्रोजेस्टरन नियम भर बोरी को था इच्छा रे कंबाइन पील जेटा कंबल पील के मुद्दे अमरे जाकर नहीं देखते पच्चीस नोवेलन लाइट जेटा एक नोटन जेनरेशन पील इधर भीतर दूं एक तो चीज़ रोचन एक तो प्रोजेस्ट रोन एवं ये टक इन्तु क्यों मने कर बिन्ना जेट बाइडे रोशुद। आमदेश शुरू री और प्रोजेस्ट पूरी मन इस्ट्रोजन प्रोजेस्टन तोड़ी करे एवं फीमेल बॉडी मेकैनिज्म अमरे जी जी महिला शे महिला तो टप बजे रखी मेनली ये दूध हार्मोने ये दूध हार्मोने शुद्रण � नानन उषुत्ते दिए एक टू ए आमदेश शोरी रे जो हार्मोन टा से शेटर लेवल टर तार्तम्म घुटी है ये जानवरों ने तो उन टा करा है तो इखाने जेटर शेटर हो जे कम मात्रा बोरी आच्छा जे प्रोजेस्ट्रोन टा बाहर करना शेटर एक टू डिफरेंट टाइप जेगलो तो ओबीसीटी कम है शेटर बाला है शेटर रंग आजकल बाला ताते एक समस्या ना एमोन कोनो बेशी किचु ना किन्तु एक एडवांटेज प्रोजेक्ट किन्तु बाजारे जे शाधरण बोरी गुला हमने देखी शुकी फेमिकॉन की बोले नानन रकम बोरी आचे ना हमादेर तो शे शे जे बोरी गुलो आचे हमादेर आर शॉर्टरी सप्लाई होचे शुकी इरकोम अनेक रकम एक बोरी देख बन अपने नाना कंपनी तो � शेखाने इस्ट्रोजेन टा इखाने थर्टी माइक्रोग्राम यूज़ करा है उखाने थर्टी फाइव माइक्रोग्राम एक टू खाने बेशी एक टू खाने बेशी किंतु उड़ा खूबी कार्जो कर कार्जो कर इटा तो सही है हाँ कार्जो कर इटा वो कार्जो कर कार्जो कर इटा ते कोन समस्या नहीं किंतु वो ये बोरी टा बेशी चालू है कि बाजे आर अपने उस शेटा पर कौन कौन उसे देश पे यूज़ करें अच्छा मैम अमर किंतु जेने था जेने आ ची जे एक ता जॉन मोनियन चुन बोरी पातर मोंठे दूर आँखों में रोशन था कि तो कौन उसे टक की इंडिकेट करें तो फिर बोलते अच्छा जॉन मोनियन तो ने पाता गुलो ही आ ची दूर आँखों कौन टा ते आठ हस्ता बोरी कौन टा ते एकुश्ता 
একুশটা কার্যকর বলি ওটাতেই হরমোন থাকে আর আপনারা যে অন্য রঙের পাবলিক যে অন্য রঙের ওষুধগুলো দেখেন মানে যেগুলো খয়েরি রঙের ওগুলো সাধারণত আয়রন ট্যাবলেট ওগুলো তো খেয়ে যেতে হবে একুশটা ওইগুলো খেয়ে যেতে হবে এবং এটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যে অভ্যেসটা রাখা প্রত্যেক দিন একটা কাজ করা ভুলে যায় মানুষ সুতরাং ওই অভ্যেসটা যাতে একুশ দিন পরে সাত দিন খেলাম না পরে আবার কবে শুরু করব মাঝখানে গ্যাপ পড়ে যায় কিনা সেই জন্য এই বড়িটা দেওয়া হয় উপকারের সাথে যেন আমার মনে থাকে যে না এই কাজটা আমার করেই লাগবে প্রত্যেক দিন হ্যাঁ সুতরাং তবে এইখানে একটা টিপস বোধ দেওয়ার প্রয়োজন আছে অনেকে মনে করেন যে যখন নন হরমোনাল ট্যাবলেট গুলো খাচ্ছেন খয়েরি রঙের তখন ইন্টার কোর্স করলে উনি প্রেগন্যান্ট হবেন কিনা আনসার ইজ ক্লিয়ারলি নো যদি কেউ একটা বড়ি বা দুটা বড়ি বা তিনটা বড়ি ভুলে যায় তো এইভাবে সমাধানটা কিভাবে আসতে পারে আচ্ছা সমাধানের বিষয়টা আসার আগে আমি আগে বলছি যে ভোলাটা ঠেকাবেন কি করে আচ্ছা প্রতি নিয়ম প্রত্যেক দিন যে খেতে হবে সেটার নিয়মটা হচ্ছে আমি সবসময় পেশেন্টকে বলি যে আপনি এমন একটা কাজ করেন দিনের শেষে প্রতিদিনই করেন যেমন কি করি আমরা দরজায় ছিটকিনিটা লাগাই দরজায় তালা দিই এক গ্লাস পানি খেয়ে শুই অমুক ওষুধটা খেয়ে শুই কিংবা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুই ওই কাজটা করার আগে পিলটা খেতে হবে ব্যস্ততার মধ্যে থাকে তো তো সুতরাং এটা তারপরে পিল গুলো তো সুন্দর করে বলা আছে কিবারে খাবেন কোন কোন পিলে গায়ে কিন্তু লেখা আছে আজকে কিবার কোন পিলটা খাচ্ছেন এরো দেওয়া থাকে তো সেভাবে প্রোটেকশনের ব্যাপার আছে এবারে আসি ভুল হলে কি করতে হবে সাধারণভাবে আমাদের দেশের জন্ম নিয়ন্ত্রণ যে সরকারি ব্যবস্থা সেখানে যে নীতিমালা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো কারণে একটি পিল খেতে ভুলে যান তাহলে যখন মনে পড়লো তখন ওটা খেয়ে নেবেন কারণ আজকে সকালে রাতেরটা আপনার হয়তো শেষ রাতে যে মনে পড়েছে অথবা তাহলে আপনি কি করবেন তখন ওটা খেয়ে নেবেন কিন্তু পরের দিন খেতে যেয়ে যদি মনে হয় যে আরে কালকে তো খাওয়া হয়নি তখনও দুইটা খেয়ে নিতে হবে কিন্তু আপনাকে অন্য কোনো প্রোটেকশন নিতে হবে না কারণ হরমোনের যে মাত্রা সেটা এখনো প্রোটেক্ট করে চলেছে মানে জন্ম জন্ম নিরোধটা বজায় থাকবে কিন্তু যদি একটার বেশি দুইটা ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এইটা পারবে না কেন পিলটা খেয়ে যেতে হবে অযথা দরকার নেই তারপরেও কারণ আপনি যদি এখন পিলটা বন্ধ করেন মাসের মাঝখানে মাসিক শুরু হয়ে যাবে সাইকেলটা সম্পূর্ণ ডিস্টার্ব হয়ে যাবে সেই জন্য সাইকেলটা রেগুলার রাখার জন্য আপনি বাকি পিল গুলো নিয়ম মতো শেষ করুন কিছু বড় বড় সাইড এফেক্ট আছে সাইড এফেক্ট বলতে গেলে আই মিন কিছু কিছু সমস্যা হতে পারে সেই জন্য কয়েকটা ক্ষেত্রে কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে যে অমুক এই এই লোক মহিলারা এস্ট্রোজেন খেতে পারবেন না কিংবা এই তাদের মধ্যে একটা হলো যাদের রিসেন্টলি লিভার ডিজিজ হয়েছে তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে যাদের রক্তে জমাট বেঁধে যাওয়ার টেন্ডেন্সি আছে হ্যাঁ বিশেষ করে শীতের দেশের মানুষ তো সাংঘাতিক ভুগে এটার জন্য থ্রম্বোসিস হর ভয় আছে যেগুলোতে আমরা বলি থ্রম্বোসিস এম্বেলিজম এগুলো হর ভয় আছে তারপরে হচ্ছে মানে আনকন্ট্রোল ডিজিজেস লাইক ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল হাইপার টেনশন আনকন্ট্রোল সিভিয়ার কার্ডিয়াক ডিজিজ আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কম্বাইন কন্ট্রাসেপটিভ পিল সতর্ক হয়ে খেতে বলি অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খেতে পরামর্শ নিয়ে খেতে পঁয়ত্রিশের পরে অনেকের দেখা যায় যে জটিল কোনো অসুখ হয়েছে তখন একটু সতর্ক থাকতে হবে 
এক দুই নম্বর হলো যারা স্মোক করেন বাংলাদেশে অবশ্য স্মোকিং করেন মহিলা এরকম কম আছেন থার্টি ফাইভ ইয়ার্স হয়ে গেছে স্মোকিং করেন তাদের জন্য পিল একটু চিন্তা করে দিতে হবে কারণ কিছু কিছু সমস্যা হয়ে আছে আর আরেকটা কথা ছিল যে বন্ধ করার কতদিন পরে উনি গর্ভধারণ করতে পারবেন অথবা মানে গর্ভধারণ করতে কোনো সমস্যা হবে কিনা ইউজুয়ালি নো উনি যে সাইকেলে বন্ধ করলেন আজকে বড়ি খাওয়া বন্ধ করলেন এই মাস খেয়েছেন উনি পরের মাসেই গর্ভধারণ করতে পারেন তবে সবাই করেন না এই কথাটা আমরা অনেক অনেক সময় বলি বলি না দিস ইজ এ ফ্যাক্ট যে যে মহিলা কোনো গর্ভধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করছেন না উনি কিন্তু সম্পূর্ণ ফার্টাইল কিন্তু তারপরে প্রত্যেক মাসে উনি গর্ভধারণ করবেন না তো সুতরাং হ্যাঁ সুতরাং বড়ি খাওয়ার পরে যে ওনার ওই ব্যবস্থাটা চলবে সুতরাং বড়ি খাওয়ার পর পরই উনি গর্ভধারণ করতে পারেন একটু দেরি হতে পারে কিন্তু একটা প্রিকশন আছে সেটা হইতেছে যে কোনো কোনো মহিলার হয়তো এমন একটা সমস্যা ছিল সেটা বড়ি খাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয় ধরেন পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম ছিল অথবা কোনো হরমোনের সমস্যা আছে থাইরয়েডের প্রবলেম আছে এরকম আছে উনি আগে থেকে জানেন না তো এখন উনি বড়ি খাওয়া বন্ধ করে অপেক্ষা করছেন যে বাচ্চা তো পেটে আসে না আসে না কিন্তু এটা কিন্তু পিলের কারণে হচ্ছে না হচ্ছে না অরিজিনাল সমস্যার জন্য সুতরাং এই এই সমস্ত ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিন ডাক্তারের পরামর্শ নিন ওগুলো ট্রিটমেন্ট করতে হবে দেন আপনি বাচ্চা কনসিভ করতে পারবেন ম্যাম কন্ট্রাসেপশন ছাড়া আর কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা পাচ্ছি এই ওসিপি ব্যবহারের মাধ্যমে ওসিপি ব্যবহারের মাধ্যমে দুই একটা বিশাল সুবিধা আছে সেটা হলো যে যারা বড়ি খান তারা খেয়াল করবেন যে ব্লিডিং একটু কম হয় তো এটা অনেকে মনে করেন যে ব্লিডিং কমে গেল কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা এটাকে পজিটিভ এতে দেখি আপনার অ্যানিমিয়া কম হবে রক্ত শূন্যতা রক্ত শূন্যতা মহিলারা সাধারণত রক্ত শূন্য থাকেন তো দেখা যায় যে রক্ত শূন্যতাটা কম হচ্ছে এক নাম্বার এছাড়া অনেকগুলো বেনিফিট আছে যেরকম ওভারির ক্যান্সার কম হয় ওভারিতে সিস্ট কম হয় যারা নিয়মিত বড়ি খেয়ে যাচ্ছেন ব্রেস্টের প্রবলেম কম হয় ব্রেস্টে যেগুলো সিস্ট অনেক রকম সিস্ট আছে এগুলো বড়ি খেলে কম হয় তারপরে আরো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে অস্টিওপোরোসিস মহিলাদের হাড় ক্ষয় যাওয়া যারা অনেকদিন বড়ি খেয়েছেন তাদের কিন্তু হাড় ক্ষয় যাবে দেরিতে কারণ উনি অনেক অনেক কিছু স্টোর করে রেখেছেন অলরেডি ওনার বডিতে তো এরকম অনেকগুলো বেনিফিট আছে এগুলোকে আমরা বলি নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট অফ অরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল সেগুলো যদি একটু আমাদের দর্শক উদ্দেশ্যে ভুলটা ভাঙিয়ে দিতেন অনেকগুলো ভুল ধারণা আছে তার মধ্যে একটা আছে যে ক্যান্সার হবে কিনা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে ক্যান্সার কিনা উত্তরটা কিন্তু উল্টা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে অনেক ক্যান্সার প্রোটেকশন হয় ক্যান্সার প্রোটেকশন ক্যান্সার প্রোটেকশন প্রোটেকশন আছে আর জড়ের মুখে ক্যান্সার সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করেন যে জড়ের মুখে ক্যান্সার জড়ের মুখের ক্যান্সার কিন্তু আমরা আজকাল জানি হয় এইচ পি বি ভাইরাস দিয়ে বড়িতে নয় সুতরাং বড়ি খেলে হয়তো দেখা যায় যে কারো জ্বরের মুখটা একটু নরম হয়ে গেছে তাহলে ক্যান্সার হবে এরকম কোনো প্রমাণ নাই এবং আজকাল আমরা ক্লিয়ারলি জানি যেহেতু ক্যান্সার হয় এইচ পি বি ভাইরাস দিয়ে সুতরাং বড়ির সাথে এটার কোনো সম্পর্কই নাই সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে বড়ি খেতে পারেন আরো কিছু ট্যাবুজ আছে কি সব বলছেন ওজন বড়ে যাও এটা আর একটা জিনিস যে আমি মোটা হয়ে যাব আমি পরিষ্কার ভাষায় বলি বাঙালি মহিলাদেরকে যে আপনি মোটা হন এক গাদা ভাত ভর্তা দিয়ে খেয়ে এবং খাওয়ার পর পর নিশ্চিন্তে দুই ঘন্টা একটা ঘুম দিয়ে বড়ি আপনাকে মোটা করে না তো সুতরাং কথা হচ্ছে যে এটা আমি কাউকে ব্লেম করছি না কিন্তু জাতি হিসাবে আমরা একটু অলস এক্সারসাইজ করি না চলাফেরা কাজকর্ম এগুলো চালিয়ে যেতে হবে খাওয়াটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এটা আমাদের সাধারণ ডাক্তারি নিয়ম বড়ি আপনাকে মোটা করবে না বরং এখন অনেক আমি নিয়মিত জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খেয়ে চলেছিলাম এখন বন্ধ করে দিয়েছি কিন্তু আমার এর এফেক্টটা রয়ে যাবে কিনা যে বাচ্চার কোনো ক্ষতি হবে কিনা কোনো মতেই নয় কারণ 
পরের প্রশ্ন যেটা সেটা হলো যে আপনি হয়তো বুঝতে পারেন নাই মাসিকের অনিয়মের কারণে কিন্তু আপনি গর্ভধারণের পরেও পিল খেয়ে গেছেন এরকম হয় না অনেকে যে একটু হালকা মাসিক হলো বোঝা গেল না যে এই মাসে গর্ভধারণ কমেছে কিন্তু হ্যাঁ বুঝতে পারে না তো পরের মাসে কিন্তু সে বড়ি খেয়ে চলেছে তারপরে একটা সময় খেয়াল করে যে আরে মাসিক তো হচ্ছেই না কিংবা খারাপ লাগছে তখন ইউরিন টেস্ট করে দেখলো প্রেগনেন্ট আছে এই যে বড়িগুলো খাওয়া হচ্ছে ইভেন প্রেগনেন্সিতে এতে কোনো ক্ষতি নাই এগুলো এভিডেন্স মানে প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য যে না বার্থ ডিফেক্ট কনসেপ্টিভ পেলে হয় না কারণ আর তার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দিস আর দ্য ন্যাচারাল হরমোনস এগুলো তো আমাদের শরীরেই আছে শরীরেই আছে তাদের কিন্তু অনেক সময় মাসিকটা ফিরে আসতে একটু সময় লাগে বন্ধ করে দিলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পরের মাসে মাসিকটা হয় না কারণ বডিটা ওই হরমোনের সাইকেলের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় বলি যে একটা ব্যারিয়ার মেথড ইউজ করবেন যদি আপনি কনসেপশন না আছে না যে কথাটা বলা হয়েছে যে আমি পিল খেয়েছি তার ফলে মাসিকটা কিছুদিন বন্ধ থাকছে কিন্তু আমি প্রেগনেন্ট না তখন প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ আসলে কিনা অ্যান্সার ইজ নো প্রেগনেন্সি হলে একটা হরমোন বাড়ে বিটা এসে যে তার কারণে আমরা প্রেগনেন্সি পজিটিভ হয় প্রেগনেন্সি টেস্ট না প্রেগনেন্ট না হলে প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ হবে আচ্ছা আরও কোথায় দুই একটা জিনিস একটু বলি সেটা হলো যে পিলটা কাজ করে কেমন করে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট তাই তো মানে এটা যদি আমরা বুঝি যে পিলটা কিভাবে কাজ করে তাহলে কিন্তু বড়িটা আমি নিয়মিত খাবো সেটার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের শরীরে ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টন আছে না তো আমার শরীরে হয়তো এতটুকু মাত্রা আছে তো এই মাত্রার ফলে কি হয় যে আমার যে রেগুলার সাইকেলটা আছে সেই সাইকেলটা চালু থাকে মানে আপস অ্যান্ড ডাউনসের ফলে ডিম আসতে থাকে বাচ্চা পেটে আসে এরকম চলতে থাকে তো আমরা কি করব আমাদের শরীরে যতটুকু হরমোন আছে বাইরের থেকে আরেকটু বাড়তি হরমোন দিয়ে দিলাম হরমোন দিয়ে দিলে এখন হবে কি আমার শরীরের লেভেলটা এখানে আমার এখন আমি হরমোন দিয়ে একটু বাড়িয়ে দিয়েছি এখন হবে কি আমার ওই যে ন্যাচারাল যে সাইকেলটা এটা কাট অফ হয়ে যাবে সুতরাং মহিলাদের শরীরে এস্ট্রোজেন প্রজেস্টোরেন প্রভাবে যে ডিমটা আসে প্রত্যেক মাসে সেই ডিমটা আসা একটা পর্যায়ে থেমে থাকবে থেমে থাকবে এখানে কোন সমস্যা নাই আর আরেকটা প্রশ্ন আমরা কি বিষয় আলোচনা করছিলাম যে বলছিলাম যে মাসিকটা যদি বন্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি কি চিন্তা করতে পারি আচ্ছা চিন্তা করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি ছাড়াও পিলের কারণে বন্ধ হতে পারে এছাড়া তো আমি আগেও বলেছি পিসিও কিংবা অন্যান্য অসুখ থাকতে পারে সেই জন্য বন্ধ হতে পারে তবে সবসময় প্রেগনেন্সি টেস্ট করে দেখে নেওয়া ভালো হজ বা ওমরার ক্ষেত্রে কিন্তু সবাই চান যে তিরিশটা দিন বা যে কয়দিন থাকবে সেই কয়দিন ওনার পিরিয়ডটা যেন অফ থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় এবং এই আমাদের ওসিপি কিভাবে সাহায্য করতে পারে ওসিপির গুরুত্ব তো অনেক যারা কন্ট্রোসেপ্টিভ পিল ব্যবহার করছেন তাদেরকে আমরা বলি যে আপনি এটার সাদা বড়ি যেগুলো সেগুলো চালিয়ে যাবেন এবং এটা এটার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতারা যারা আছেন তারা ওটা নিষেধ করেন না কোনো দ্বিমত নেই এটা যেটা ব্যবহার করা যায় এবং এটা পরামর্শ নেওয়া ভালো ডাক্তারের কাছে আসা যে আপনি কখন থেকে ব্যবহার করবেন কবে ছাড়বেন কি মাত্রায় খাবেন ভুলে গেলে কি করবেন কারণ আপনি যদি বাই চান্স ভুলে যান এটাও আবার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তাহলে কিন্তু স্পটিং শুরু হয়ে যাবে আপনি যে পারপাসে খাচ্ছেন সেটা তো সমস্যা হবেই না বরং এই এমন উল্টাপাল্টা ব্লিডিং শুরু হবে হ্যাঁ তখন দেখা যাবে যে হয়তো পনেরো দিন আপনার ব্লিডিং থেকে গেল সুতরাং কিভাবে কি খাবেন সেটা একটু পরামর্শ নিয়ে সেই অনুযায়ী সেই অনুযায়ী খেতে হবে ম্যাম আপনি বলেছিলেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের শুরুতে যে ব্রেস্ট ফিডিং করছে এমন মারা খাবে হচ্ছে প্রোজেস্টোরন অনলি পিল তো এই মাদের কিন্তু একটা কমন প্রশ্ন রয়ে যায় যে আমার বাচ্চা দুধ পাবে কিনা বা আমার দুধ কমে যাবে কিনা যদি আমি এই পিল খাই তাদের এখানে যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে মায়েদের জন্য তো আমরা বলেছি স্পেশাল পিল তৈরি করা হয়েছে প্রোজেস্টোরনাল পিল যেখানে এস্ট্রোজেন নাই এস্ট্রোজেন খেলে যেটা হয় সেটা হলো দুধ তৈরি করতে যে হরমোনটা লাগে প্রোল্যাক্টিন সেটার সাথে একটা সংঘর্ষ তৈরি হয় আপস অ্যান্ড ডাউনস হয় হরমোনের তো সেই ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হতে পারে সেই জন্য আমরা এস্ট্রোজেনটা টোটালি বাদিয়ে দিয়ে দিয়েছি মায়েরা মায়ের যেদিন ছয় মাস তো আমরা বলি যে ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াবেন সেই সময়টা প্রোজেস্টোরন অনলি ট্যাবলেট যেগুলো বড়ি আছে সেগুলো খেলে ভালো হয় তবে আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র যেটা বলে যে একবার যখন ফুল স্ট্যাবলিশ হয়ে যায় ব্রেস্ট মিল্ক মানে ধরেন দুই মাস একটা মা একদম খুব ভালোভাবে মা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে তখন ইমরান আপনি কম্বাইন্ড পিল 
যেগুলো ওস্ট্রোজেন প্রজেস্টন একসাথে আছে সেটা শুরু করলেও বন্ধ হয় না আর আমরা ছয় মাস পরে তখন বলি যে যেহেতু প্রজেস্টন অনলি পিলের কার্যকারিতা কম সেই জন্য ছয় মাস পরে এটা বন্ধ করে দিয়ে কম্বাইন্ড পিল শুরু করবেন কারণ সেই সময় কিন্তু আপনি আমার বাচ্চাকে ফুড সুইচ ওভার করছেন তখন কিন্তু বাচ্চার বুকের দুধের উপর নির্ভরশীল নয় তো সুতরাং বাচ্চাকে অন্য অন্য খাবার দিবেন কারণ ছয় মাসের পরে বাচ্চাকে যদি আমরা অন্য খাবার না দিই তাহলে কিন্তু বাচ্চা পুষ্টিহীনতায় ভুগবে পুষ্টিহীনতায় ভুগবে সুতরাং তার ব্রেন ডেভেলপ করবে না তার শরীর বাড়বে না সেই জন্য আপনি তখন তাকে অন্য খাবার দেন কিন্তু আপনি এখন ভালো পদ্ধতি নেন তাহলে ইউ ক্যান ইউজ এ কারণ বাকিগুলো হলো প্রজেস্টরন যেমন যেমন ইনজেকশনের কথা বলবো ইমপ্লান্টের কথা বলবো এই দুইটা হচ্ছে শুধু প্রজেস্টরন কপার আইওসিডি তে কোন হরমোনই নাই তারপরে কন্ডমে তো হরমোনের প্রশ্নই উঠে না লাইগেশন বেসেকটামি যেগুলো আমাদের অন্য পদ্ধতি আছে সেগুলো সবই করা যায় শুধুমাত্র কম্বাইন্ড ওরাল কনসেপ্টিভ পিল যেটা সেটা একটু বাদ দিয়ে তারপর বাকি যে কোনো মেথডই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ধন্যবাদ ম্যাডাম আশা করছি আমাদের দর্শক আমাদের আজকের এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ির ব্যবহার আচ্ছা এটার আগে আমি আরেকটা কথা বলি সেটা হলো যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এই যে পিলটা মানুষ যে ভয় পান পিল খেতে পিল দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক রোগী চিকিৎসা করি মানে ইটস নট অনলি যে শুধু জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে ইউজ হয় যেহেতু এখানে আমি খুব সহজে কম দামে কম্বাইন্ড ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টন পাচ্ছি সুতরাং অনেক জায়গায় আছে যেখানে আমাদের মায়েদের মাসিক বন্ধ করে রাখতে হয় তাই না যেমন এন্ডোমেট্রিওসিস এত ইম্পর্টেন্ট একটা ডিজিজ তারপরে ওভারি এটাতে তোমরা কন্টিনিউয়াস খেতে বলি যে তিন মাস মাসিক বন্ধ রাখেন ওরাল কনসেপ্টিভ পিল খেয়ে তারপরে ওভারিতে সিস্ট হয়েছে ব্রেস্টে ছোট ছোট সিস্ট আছে এরকম আরো অনেক জিনিস আছে যেখানে আমরা সিম্পল চিকিৎসাই করি মানে এটা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসাবে নয় আমরা চিকিৎসা করছি বড়ি দিয়ে তবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টকে এটা বলে দিই যে আপনার একটা এক্সট্রা বেনিফিট হচ্ছে যে এই মুহূর্তে অন্য কোনো পদ্ধতি আপনার ইউজ করতে হবে না ইউজ করতে হবে না ধন্যবাদ ম্যাডাম দর্শক দেখতে দেখতে আজকে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টররা সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ